ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பார்பெண்டிங் செடியில் வந்து ஸ்லாபுக்கு வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா வாங்க அதை பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ வந்து நான் ஸ்லாபோட லென்த்து வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் எம்எம் அதாவது சிக்ஸ் மீட்டர் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எம்எம் அதாவது ஃபோர் மீட்டர் இதுதான் வந்து ஸ்லாபோட நமக்கு இது ஸோ அப்படின்றப்ப ஸ்லாபோட சைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி அதாவது சிக்ஸ் மீட்டர் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் மீட்டர் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டின்றது அந்த ஸ்லாபோட திக்னஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயின் பார் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார் ஓகேங்களா இது வந்து டூ ஏ ஸ்லாபு ஓகேங்களா அதாவது லெஸ் தென் டூ ஹவர் இது எல்லாமே வந்து டூ ஏ ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நான் இங்கேயும் வந்து டூ ஏ ஸ்லாப் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் டூ ஏ ஸ்லாப்ன்றதுனால நம்ம வந்து ரெண்டு சைடும் வந்து பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பெண்டிங் வந்து எப்படி அதாவது இந்த சைடு வந்து பெண்ட் பண்ணோம் அப்படி கிராங்க் அடித்தோம்னா திரும்ப அதுக்கு அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து கிராங்க் அடிப்போம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த சைடும் வந்து இந்த சைடு கிராங்க் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு இன்னொரு கிராங்க் அது மாதிரி தான் வந்து அடிப்போம் ஓகேங்களா இப்போ மெயின் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டென் எம்எம் ராடு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அட் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் சென்டர் டு சென்டர் ஸ்பேசிங் அதாவது இதுக்கும் இதுக்குள்ள ஸ்பேசிங் வந்து ஒன் டு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் லென்த் டெவலப்பிங் லென்த்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க இந்த ஸ்லாப் இருக்குதுன்னு தெரியுங்களா இந்த ஸ்லாப் இந்த ராடு வந்து நம்ம பீமு அதுக்கப் இதுக்கப்புறமா வந்து பீம் வரும் அந்த பீமுக்கு வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம் அதாவது அந்த இதில் உட்காடுறதுக்காக அதுதான் வந்து டெவலப்மெண்ட் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஃபார்ட்டி டி ஓகேங்களா அந்த அந்த டெவலப்மெண்ட் லென்த் வந்து நம்ம இது அதோட மெஷர்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டாப் எக்ஸ்ட்ரா பார் டாப் எக்ஸ்ட்ரா பார்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அதுக்கு மேலே வந்து பெண்ட் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரெயிட் ராட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா எல்லா சைடும் அதாவது இந்த பெண்டிங்க்கு அந்த அதுதான் வந்து நம்ம வந்து டாப் எக்ஸ்ட்ரா பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டாப் எக்ஸ்ட்ரா பார் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நான் வந்து எயிட் எம்எம் அட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸ்பேசிங்கில் வந்து நான் எடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா எல்லா டைரக்ஷன் ஏதாவது ரெண்டு சைடும் எயிட் எம்எம் ராடு வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட டிராயிங் அந்த ஸ்லாபோட டிராயிங் இப்போ இதுக்கு வந்து பார் பெண்டிங் ஷெடியூல் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மெயின் பார் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார் அதாவது கம்மியான சைடு தான் வந்து நமக்கு வந்து மெயின் பார் வந்து வரும் ஓகேங்களா எனக்கு காமிக்கிறேன் இருந்தால் இப்போ இதில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதுதான் இதுதான் வந்து லோயர் சைடு அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் மீட்டர் எம்எம் இதுதான் லோயர் சைடு ஸோ அப்படின்றப்போ இந்த சைடு தான் வந்து நமக்கு மெயின் பார் வரும் ஸோ அந்த மெயின் பாரோட நம்பர் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு க கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எயிட் தௌச இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் எம்எம் இருக்குன்னு தெரியுங்களா இது டிவைட் பை நம்மளோட ஸ்பேசிங் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் வந்து எடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்படின்றப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகேங்களா இது போடும்போது நம்ம குறை இப்போ சாரி ப்ளஸ் ஒன்று ஏன்னா வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து ஆக ஆகும் அதனால் ப்ளஸ் ஒன் போடும்போது இதோட ஆன்சர் வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் நம்பர்ஸ் வந்து வருது ஓகேங்களா அப்போ நம்பர் ஆஃப் மெயின் பார் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் நம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார் வந்து லாங்கர் லென்த்தில் வந்து அதாவது இந்த ஷார்ட்டர் லென்த்தில் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார் வரும் ஓகேங்களா அப்படின்றப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாரோட லென்த் அப்படின்னு இதோட இது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபோர் ஓகேங்களா இதோட லென்த் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் எம்எம் இருக்குது நமக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் வந்து எடுக்கிறோம் ஸோ அப்படின்றப்போ டோட்டல் இதுக்கு இந்த சைடு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் எம்எம் இருக்குது அப்படின்றப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸ்பேசிங் வந்து ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு வந்து நமக்கு வர ஆன்சர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி வருது ஸோ நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம மெயின் பார் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங் லென்த் வந்து எவ்வளோ அப்படின்றது வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இங்கே வந்து நம்ம இந்த பெண்ட் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் தெரியுங்களா அதெல்லாம் சேர்த்து தான் வந்து நமக்கு வந்து கட்டிங் லென்த் வரும் ஸோ அந்த கட்டிங் லென்த் வந்து மெயின் பார்க்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்க்கு எவ்வளோ வரும்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு வந்து ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளியர் ஸ்பேன் கிளியர் ஸ்பேன்னா ஒரு எண்ணும் கிடையாது இந்த ஸ்பேன் இருக்குங்க தெரியுங்களா நம்ம அந்த டோட்டல் லென்த் அதுதான் வந்து கிளிய
நம்ம வந்து இந்த சே இது மாதிரி இதுதான் நமக்கு ஸ்லாப்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து பெண்டாகி வருது ஓகேங்களா இது வந்து டோட்டலாக வந்து நமக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இது நம்ம இது வந்து காங்கிரீட்டோட டோட்டல் கவரு ஸோ அப்படின்றப்ப டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைடும் இந்த இந்த லென்த் தான் வந்து நம்ம வந்து டி இந்த டோட்டல் லென்த் தான் வந்து நமக்கு டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சைடும் இந்த சைடும் வந்து நமக்கு வந்து காங்கிரீட் கவர் வந்து வரும் ஓகேங்களா அப்படின்றப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போத் சைடு வந்து நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மைனஸ் இதோட இந்த டயா இதோட டயா வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து டென் எம்எம் எடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்படின்றப்போ இந்த டியோட வேல்யூ வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து நைன்டி வந்து வரும் ஓகேங்களா எப்படி இந்த டி வந்து இந்த டி வந்து எப்படி மெஷர்மெண்ட் வந்துச்சுன்னு இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்படின்றப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இன்டு நைன்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பெண்டு இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பெண்டுனா வேறு ஒன்றும் கிடையாது அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பெண்டோட ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நமக்கு வந்து ஒன் இன்டூ டி வந்து நம்ம வந்து டென் எம்எம் எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் ஒன் டி அப்படின்றப்போ நமக்கு வர்ற ஆன்சர் வந்து டென் எம்எம் டென் ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பெண்டு இன்ட்டு டூ இங்கே ஏன்னா இந்த டூ வந்து போடுறோம் அப்படின்னா ஓகேங்களா நமக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த பெண்டு வந்து ரெண்டு இடத்துல இருக்குது ஓகேங்களா அதனால தான் வந்து டூ வந்து போடுறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்ட்டு டூ அப்படின்றப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் டென் இன்ட்டு டூ அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படின்றப்ப நமக்கு இதை கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு வர்ற ஆன்சர் வந்து பார்க்கும்போது ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் வந்து வருது ஓகேங்களா இதை வந்து நம்ம மீட்டருக்கு வந்து மாற்றி வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்படின்றப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் டூ மீட்டர் வந்து வருது ஓகேங்களா எது கட்டிங் லென்த் ஆஃப் மெயின் பார் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங் லென்த் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாரோட லென்த் அப்படின்னு பார்க்கும் இந்த சைடு இந்த இந்த டேரக்ஷனில் தான் நம்ம வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார் எடுத்துருக்கோம் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாரோட மெயின் அந்த ஸ்பேன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் எம்எம் இதில் ஃபார்முலா சேம் ஓகேங்களா அப்படின்றப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் லென்த் அது வந்து சேம் தான் டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டென் ஏன்னா டென் எம்எம் ராடு தான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ராடுக்கு எடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இன்டு நைன்டி ஓகேங்களா இந்த நைன்ட்டி எப்படி வந்துச்சுன்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் டி அந்த கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கப்புறமா வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பெண்ட் அதுவும் வந்து சேம் அப்படியே மைனஸ் டென் இன்ட்டு டூ இது வந்து சேமாக தான் வரும் ஸோ அப்படின்றப்ப டி கட்டிங் லென்த் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு வர ஆன்சர் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் செவன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் வருது சாரி அப்படின்றப்போ நம்ம இதையும் வந்து மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் டூ மீட்டர் ஓகேங்களா இது கட்டிங் லென்த் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார் இது வந்து கட்டிங் லென்த் ஆஃப் மெயின் பார் இது வந்து கட்டிங் லென்த் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார் இப்போ வந்து இது வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறது இப்போ இந்த இந்த லென்த் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சாச்சு எது நம்ம அந்த கிராங்க் அடிக்கிறது அது எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நமக்கு தேவையானது வந்து இந்த டாப் எக்ஸ்ட்ரா பார் இருக்குங்க தெரியுங்களா அதோட லென்த் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டாப் எக்ஸ்ட்ரா பார் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து அது எந்த ஸ்பேஸிங்லேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம டோட்டல் ஸ்பேனோட டிவைடட் பை ஃபைவ் இல்லாட்டி ஃபோர் போட்டால் நமக்கு வந்து இந்த லென்த் வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து இந்த பெண்ட் பண்ணது அது அதுக்கு அப்புறத்தில் இருந்து தான் நம்ம வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா ராடு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படின்றப்ப இந்த லென்த் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டோட்டல் லென்த் டிவைடட் பை ஃபோர் இல்லாட்டி ஃபைவ் போடுவாங்களாம் நார்மலாக வந்து ஒன் வே ஸ்லாப்பில் வந்து ஃபோர் போடுவாங்க ஸோ இது டூ வே ஸ்லாப்ன்றதுனால நான் வந்து ஃபைவ் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து லாங் பார் அதாவது அதிக சைடு உள்ளதை வந்து லாங் பாரையும் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் சின்ன சைடு இருக்கிறத வந்து நான் ஷார்ட் பாராகவும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் லாங் பார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஓகேங்களா இந்த ஃபைவ் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த லென்த்து தான் இந்த லென்த்துக்குள்ளே தான் நமக்கு வந்து தெரியணும் ஓகேங்களா அது எவ்வளோ இருக்குன்னு அதாவது இந்த இதுலேருந்து இந்த இதுக்குள்ளே நமக்கு எவ்வளோ லென்த் இருக்குன்னு நமக்கு வந்து தெரியணும் அதுக்கு தான் அந்த ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் டி
5.3 வந்து வருது சோ அப்படின்றப்ப நம்ம அத அப்ராக்சிமேட்டா 6 னு எடுத்துக்கலாம் சோ 6 2 12 நம்பர்ஸ் வந்து 12 நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட் பார்ஸ் வந்து வருது ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் லாங் பார் வந்து கண்டுபிடி நம்பர் ஆஃப் லாங் பார் தெரியும் அதாவது நம்பர் ஆஃப் லாங் பார் நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட் பார் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ இதோட கட்டிங் லெந்த் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படினா ரொம்ப சிம்பிள்ங்க இதோட கட்டிங் லெந்த் அதாவது இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டோட்டல் லெந்த் அதாவது இந்த ஸ்பானோட டோட்டல் லெந்த் பிளஸ் இந்த இதுக்கு மேல வந்து பீமிக்கு மேல வந்து நமக்கு அந்த டெவலப்மென்ட் லெந்த் வந்து வரும் சோ பிளஸ் வந்து அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் சோ நம்ம லாங் பார்க்கு வந்து பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா 6000 பிளஸ் டெவலப்பிங் லெந்த் வந்து நமக்கு வந்து 40d 40d ஓகேங்களா 40 d 2 ஏன் 2 அப்படினு போறேனா நமக்கு வந்து ரெண்டு சைடும் வந்து இந்த சைடும் வந்து மேல ஏறும் இந்த சைடும் வந்து பீமுக்கு மேல ஏறும் சோ அதனால தான் வந்து நான் வந்து 2 வந்து போட்டுர்க்கேன் சோ இத ஈக்குவேட் பண்ணும்போது 6000 2 40 8 இந்த 8 8 8 6640 अभी <laughs> அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார் ஆடுக்கு வந்து 6.82 மீட்டர் அதே மாதிரி ஷார்ட் எக்ஸ்ட்ரா பார் இருக்குங்க தெரியுங்களா ஷார்ட் பாரோட லெந்த் வந்து 4.64 மீட்டர் அதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்க அப்படினா லாங் பார் லாங் பார்க்கு வந்து 6.64 மீட்டர் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் லெந்த் தெரியும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து லெந்த் வந்து தெரியும் எவ்வளவு நம்பர்ஸ் அப்படினு தெரியும் இப்போ வந்து 12 எம்எம் பாரோட weight அப்படிን பாக்கும்போது per meter க்கு வந்து 0.617 அதாவது kg per meter இது வந்து 12 sorry 10 எம்எம் தான் சோ அப்படின்றப்ப 0.617 இதுவே வந்து 8 எம்எம் பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா 0.395 kg per meter இதுக்கு வந்து 0.395 kg per meter வந்து வரும் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு வந்து டோட்டல் குவாண்டிட்டி வரணும் அப்படினா டோட்டல் நம்பர் லெந்த் ஒரு மீட்டருக்கு வந்து எவ்வளவு லெந்த்ன்றது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்துரும் சோ அப்படின்றப்ப 41 4.82 மீட்டர் லெந்த் 0.617 weight வந்து நமக்கு போடும்போது வர்ற ஆன்சர் வந்து 121 மீட்டர் வந்து வருது அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 117 மீட்டர் அதுக்கு அப்புறம் கீழ ஷார்ட் எக்ஸ்ட்ரா பாரோட டோட்டல் லெந்த் வந்து நமக்கு வந்து 21 மீட்டர் வந்து தேவைப்படுது இதுவே லாங் எக்ஸ்ட்ரா பார் வந்து 41 மீட்டர் வந்து தேவைப்படுது சோ ஓகேங்களா இப்போ இந்த 121 117 வந்து ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து டோட்டலா எவ்வளவு 10 எம்எம் ராட் வந்து தேவைன்னு தெரிஞ்சிரும் அதே மாதிரி இந்த ஷார்ட் எக்ஸ்ட்ரா பார் லாங் எக்ஸ்ட்ரா பார் ரெண்டத்தோட லெந்தே வந்து கூட்டும்போது நமக்கு டோட்டலா எவ்வளவு 8 எம்எம் ராட் வந்து தேவைன்றது வந்து நமக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிரலாம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பார் பெண்டிங் ஷெட
ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சின்ன டவுட் இருந்தாலும் மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் மேக்ஸிமம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் வந்துச்சு அப்படின்னா அப்படி ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து நான் கொடுக்குறேன் அதில் வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிங்க நான் கன்பா கம்பல்சரியாக உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் வந்து சப்